ഫാമിലി നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ദേ അലക്സാർ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പം അതിൽ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മിറേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മിറേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലെയിൻ മിററിനെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കോൺകേവ് മിററും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് തരുള്ളൂ അല്ലെ മിഥ്യ ആയിട്ടുള്ള ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് തരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ദേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും അതായത് മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ദേ പിടിച്ചോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓടി 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 ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ വേഗം 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 ആൻസർ പറയാം നോക്കിക്കേ ഇൻ മിറേഴ്സ് വിച്ച് പോയിന്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഒറിജിൻ വൈൽ മെഷറിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ദർപ്പണങ്ങളിൽ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി പ്രകാരം ഏത് ബിന്ദുവാണ് ദൂരങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ മൂല ബിന്ദുവായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു മിററ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇതൊരു കോൺകേവ് മിററിനെയാണ് മിസ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ സെന്ററിലൂടെ അല്ലെ ആ മിററിന്റെ സെന്ററിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്സസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ആ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ എന്താണ് അളവുകളും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പി എന്നാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് മക്കളെ പോളാണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ മിററിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദൂരങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ മൂല ബിന്ദു വെച്ചിട്ടാണ് അഥവാ ആ പോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അളവുകളെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ പോൾ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നോക്കിക്കേ ഐഡന്റിഫൈ mirror which always forms virtual and diminished images nanu pannittalle alle appo thara thannirikkunna nokkike endha parnittullathu aa edu chuvade koduthirikkunna vel edu darpanam aanu eppozhum മിത്തയും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പ്ലെയിൻ മിററിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടില്ല വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക അഥവാ മിത്യ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ദർപ്പണ പ്രതിബിംബമാണ് കിട്ടാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ സൈസ് എന്തായിരുന്നു ഇമേജിന്റെ വലിപ്പം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ഇമേജിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇമേജിന്റെ വലിപ്പം എന്തായിരുന്
കോൺവെക്സ് മിറർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ കോൺവെക്സ് മിറർ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ചെറിയ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അഥവാ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെറും കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണെങ്കിലും കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക റിയൽ ആൻഡ് വലിയ ഇമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ കൂടുതലും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതും കോൺകേവിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോൺകേവ് കൂടുതലും വലിയ ഇമേജസ് അല്ലേ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺകേവ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ മൊത്തം വിർച്വലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമിനിഷ്ഡ് അല്ലെ ചെറിയ ഇമേജുകളാണ് തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത നോക്കിക്കേ ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ ടു ഡിഫറെന്റ് സർഫസസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഫിഗർ വൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രകാശ ഭീം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് പ്രതലങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് ഇതേ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചിത്രം ഒന്ന് ഏത് തരം പ്രതിബന്ധത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രം ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ വൺ ഫിഗർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതാ നേരെ വരുന്നു നല്ല പാരലൽ ആയിട്ട് സമാന്തരമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ല ഓർഡറിൽ അല്ലെ റെഗുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഫിഗർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമപ്രതിപതനം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ചോദിക്കാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമപ്രതിപതനം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗർ ടു ഏതാണെന്നാണ് അല്ലെ ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ക്രമ പ്രതി പതനം ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്താ രണ്ടാമത്തെ ആള് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറെഗുലർ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ വിരസിത പ്രതിപതനം എന്നാണ് പറയാന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാമല്ലോ ഫിഗർ ടു ചോദിക്കാമല്ലോ ഫിഗർ ടു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഓൺ എ സർഫസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് അല്ലേ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഓക്കെ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതി പതിച്ച പ്രകാശ ബീം പ്രതിപതിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അവക്കിടയിലെ കോണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവക്കിടയിൽ എത്ര കോണാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കിക്കേ ദാ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇടിച്ചു തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ വന്നു ഇടിച്ചു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേയാണ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയാണ് അപ്പൊ നടുക്ക് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ അഥവാ ലംബം എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാലോ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും സോറി റിഫ്രാക്റ്റഡ് അല്ല റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും അല്ലേ ആ വന്ന് തട്ടിയിട്ടുള്ള റേയിന്റെ ആംഗിൾ അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും റിഫ്ല സോറി ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും അല്ലെ വന്ന് തട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ലംബവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് മുപ്പത് അപ്
ഇല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതാണ് സമതല ദർപ്പണമാണോ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണോ അതോ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണോ ഏതാണ് ആ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മളുടെ കോൺകേവ് മിറർ അഥവാ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇഫ് ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ ദം വോട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോർമഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങളെ പരസ്പരം അറുപത് കോണുകളിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിന് രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇമേജുകളാണ് ഫോം ചെയ്യാന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എത്രയാ ഇവിടെ വരിക സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ദാ ഇവിടെ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി ഇവിടെ ആറെന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാ അഞ്ച് എന്താണ് പ്രതിബിംബങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ അഞ്ച് പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ എത്ര മാർക്കായി വൺ മാർക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഹൗ മെനി ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും നോക്കിക്കേ ആ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സ്പേസ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ഇതേപോലെ ഇവിടെ അറുപതിന് പകരം മുപ്പത് ഇടുക എന്നിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണോ എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കൂ റൈറ്റ് എനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലേ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രതിബിംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാലോ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് അല്ലേ സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സൈസ് ഓഫ് ഇമേജും സൈസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം ആണ് അല്ലെ ഇമേജിന്റെ അതേ സോറി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ നമ്മുടെ മിററും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആ മിററും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ വസ്തുവും പ്ലെയിൻ മിററും തമ്മിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രതിബിംബവും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് എന്താണ് വിർച്വൽ അഥവാ മിഥ്യാണ് അല്ലെ വിർച്വൽ അഥവാ ആ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്റ്റ് ആണ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കുത്തനെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ കുത്തനെ ഉള്ളതാണ് നേരെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജും സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം ആണ് മിററും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മിററും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും സോ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറക്കരുത് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരിക മിസ്സ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വേണേൽ എഴുതി തരാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ്സ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരു